എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് നിഷ എൻ്റെ സ്ഥലം പെരുമ്പാവൂരാണ് ഞാനൊരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറാണ് ഇപ്പം രണ്ട് വർഷമായി ഞാൻ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ വരാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിലൊരു ന്യൂസ് കാണുകയുണ്ടായി മന്ത്രി മന്ത്രങ്ങൾ മോഡി പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൺപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിച്ചത് മന്ത്രിമാർ കണ്ടപ്പോൾ കുറച്ച് വിഷമം തോന്നി മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഞാൻ എൻ്റെ വീട് പെരുമ്പാവൂരാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പെരുമ്പാവൂര് വെങ്ങോല പഞ്ചായത്തിലാണ് എട്ടാം വാർഡാണ് എൻ്റെ വീട് ലക്ഷം വീട് കോളനിയാണ് ഇരുപത് കുടുംബങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ലക്ഷം വീടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പട്ടയോ ആ വീടിന് ആധാരമോ ഇല്ല അത് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി ഓരോ ഓഫീസുകളും കയറി ഇറങ്ങുന്നു പലവർക്കും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു പലവരെയും കണ്ടു സംസാരിച്ചു ഒരു രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ വീഡിയോ വരുന്നത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ താങ്കൾ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് താങ്കൾ ഇത് കാണുകയാണെങ്കിൽ അല്പമെങ്കിലും സന്മനസ് താങ്കൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ ഇതിനു വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് താങ്കളുടെ മുമ്പിൽ നേരിട്ട് വരാനുള്ള വരാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല കാരണം അവിടെ വരെ എത്തുക താങ്കളെ കണ്ടു കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സാധാരണക്കാരൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോയിൽ വന്നത് ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ പലവർക്കും അർഹതപ്പെട്ടത് കിട്ടണമെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയുള്ളൂ ഇന്ന് പലവരും ഭയക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാമറ കണ്ണുകൾ മാത്രമാണ് അല്ലാതെ നിയമത്തെ ആരും ഭയക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോയിൽ വന്നത് ഒരു എട്ട് ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾ ചിലവാക്കി എൺപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ മന്ത്രി മന്ത്രങ്ങൾ മോഡി പഠിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ചിലവാക്കിയത് അത്ര ഒന്നും വേണ്ട അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം ഒരു എട്ട് ലക്ഷം രൂപ മതി ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ആധാരം ചെയ്തെടുക്കാൻ പട്ടയം കിട്ടാനും ആധാരം ചെയ്തെടുക്കാനും ആ വീട് ഞങ്ങൾ സ്വന്തം പേരിലേക്ക് ആക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു എട്ട് ലക്ഷം രൂപയും നിങ്ങളെ സന്മനസ്സും ഒരൊപ്പം മാത്രം മതി അതിനുള്ളൊരു അസാമാന്യ മര്യാദ അതിനുള്ളൊരു എന്താ പറയുക അതിനുള്ള ഒരു സന്മനസ് നിങ്ങൾ കാണിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് പിന്നെ താങ്കളോട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനോടാണ് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കണമെന്ന് കുറെ നാളായി വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് ചുരുങ്ങി അത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മനസാക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് നശിക്കുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല പലതും ചെയ്യാം പലതും അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നെല്ലാം പറയുന്ന വ്യക്തികളാണ് മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ കടമകളെല്ലാം മറക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകളല്ല ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് നന്മകളുണ്ട് അതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ നിങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അല്ലെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രയത്നിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അല്പം മനസാക്ഷിയുള്ള സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങളും അതായത് ഇപ്പോൾ സ്ഥാനമാനങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ കയറുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പല നന്മകളും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യണം എന്ന് ആ അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിനുള്ളൊരു മനസ്സുണ്ട് പക്ഷെ സ്ഥാനമില്ല അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു മാസത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി കസേര ഒന്ന് തരാമോ കുറച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറ്റൊന്നും ഞാൻ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ഒരു മാസത്തേക്ക് മതി കാരണം ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ പോലും നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് അത് നടക്കുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോ ഒന്നും എനിക്കില്ല പക്ഷേ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് പ്ലാനുണ്ട് പലതും ചെയ്യണം എന്നുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് കഴിയണമെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കേരളത്തിൻ്റെ കൊച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ആകണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇത് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇരട്ട ചങ്ങനാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും സന്മനസ്സുള്ള ഒരാളാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നതല്ലാതെ നിങ്ങൾ നിന്നൊന്നും ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു അഭ്യർത്ഥനയായിട്ട് കാണുക ഒരു അപേക്ഷയായിട്ട് കാണുക അല്പമെങ്കിലും മനസാക്ഷി സ്നേഹം കേരള ജനതയോടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ
നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല നിങ്ങളത് കൈ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കോ എന്തിനോ വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു എന്തോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ എൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു മാസത്തേക്ക് ആ കസേര ഒന്ന് വിട്ടു തരികയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ട് അല്പമെങ്കിലും സ്നേഹവും മനസ്സാക്ഷിയും നിങ്ങൾക്ക് കേരള ജനതയോട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ആ വാക്കുകൾ അംഗീകരിക്കുമെന്നും അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചോട്ടെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്